الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعد تيما رادس بليبرين ابرشتريمي تجنيتت بديتاعي تمات اسلامت ابن قيم الجوزية اشتا ذاو جنيتت بالتا اتي غراليتسات dhe ndërtesat e ti. Pra në të tem, do të naflasin edhe për këto bukuri dhe mrekulli të gjenetit, që janë dhe u i ti. Pra në që mënyrë, në që farë përbëhet dhe u i ti, që farë lëndë është, balta e gjenetit, që farë loj është, guralecet, dhe guralecet e dim që të gjithë që farën, pra ato gurët e vejgjët, Guralecet e gjenetit, për që farë lëndë e janë, por edhe ndërtesat e gjenetit. Dhe si dhe autori hadithin e parë, dhe shë një hadith shumë i bukur nga e buhrera, a radhja Allah të ala në hujtë se li thot, një heri thamë profetit alej salatu salam, o i dërguari Allah të, kur ne të shohim të, jemi me ty pra dëgjojmë këshillat e tua, hadithet e tua, e tjerë, zemra tona zbutën, preken. Gjë që të regon asërtin e zemrave të sahabëve, dhe ndikimin që linë të të zemrat e tyre, fjala e profetit alej salatu salam sepse në cilën zemër lëndikim të fort ajeti i Koranit, hadithi profetit alej salatu salam, në zemërën e pastër, sa me pastër të jetë zemëra, a që dhe më shumë prekët dhe ndikohet ajo nga fjallet e bukura që dhe gjënë. Dhe ne thot Allah subhanat alë për përshkruan besimtarët në Koranë, i përmend në suën në në falë thotë inë me lë mu'minun e ledine i dhe dhukir Allahu o gjilet kulubuhum besimtar të vërtet janë ata që ku përmendet Allahu zemrat e tyre fërgëllojnë tridhen pra e në zemrat e gjala të pastra reagojnë nga jo që dëgjojnë dhe zemrat tona zbutën thanë dhe jemi dhe në atë gjendje jemi në njërzit e ahiretit pra përkupimi jonë kërësor dhe i vetëm në ato momente që jemi me ty të dëgjojmë ty është vetëm ahireti pra jemi krecisht të shkërputur nga dunjaja problemet e saj kënajsit e saj angazhimet e saj e tjerë pra jemi krecisht asket nga kjo bodë por kur largohemi nga ty kur largohemi nga ty Bihem pre e dynjas, puthim dhe luajm me fëmijet dhe bashkort e tona. Pra kur largoshin nga profeti Ali Saratu Sara, i rëmben të përsëri ajo dynjaja me stolit e saj. Jo se i rëmben të nërkuptimi që bini në gjynafe, aronin obligimet që kishin e tjerë. Jo, për nërkuptimi që ndryshon të gjendja tyre nuk ishte e njëtë si që ishtin me profetin alej salatu salam se se njëri u anrashot me dynjana dhe me qështet lejuara dhe të tila ishin qështet e sahabët sepse tha nuk përmeni dhe në gjynaf ti është pra anrashot me familje dhe tyre qështet e familjeve të tyre pra argëtohen me familje dhe tyre dhe kjo është ditë shla e lejuar por që i përket dynjas pra për i përket dynjas Profeti Arej Sara të sërë më tha, nëse ju do të vazhdoni të jeni në atë gjëndje në të cilën ishit me mua, atë herë me lajket do të vini dhe do të jepin juve duart, pra do të përshëndesin dhe dhe dorë, dhe do të vizitonin në banesa tuaja, pra nëse do të ishit, Nga të gjendje dhe të vazhdoni, të ishë gjatë gjithë kosë, nga të gjendje, imani, përkupimi për ahiretin, distancimi, asletizmi nga dynjaja, 
Atëherë, pra nëse do t'ishën të gjendi edhe pas i kargoshin nga unë, edhe pas i qëndroni, të angazhonëshit me, me dynjan tuaj, e familjar tuaj e tjerë, atëherë me laj këtë do të vinin, do të zbrislin, do të rinin mi disjush, do t'ju jep një juve dorën, do të hynin, do t'ju vizitonin në banesa tuaj, pra njërës që do t'rishit me me laj këtë. Por, tha përfeti arej sarat e sarat, nëse ju nuk do të bëni gjynaha, Allahu do t'ju largonte dhe do t'sil të njërës që bëni gjynaha për t'i falur ata. Pra nëse ju nuk do të bëni gjynaha, pra nëse ju nuk do t'jeni të ta që jeni, pra njërës që bëni veprat mira, por ndë një herë dhe të ndoni, bini në gabime, Dhe asë tush nuk bënë për jashtim në të realitet për ndarënje në gjynahe. Atë herë pra, Allah dhe t'ju largon të ju. Nëse ju dhe t'ishin në gjendin e me lajkeve, dhe t'ju largon të. Dhe do t'sil të popuj njërës të tjerë në vendin tuaj, por që bëni gjynahe për arshu si qeni ju. Që a i t'i falë ata. Ja, se do t'i largon të Allahu, njërës të tilë pa gjynahe dhe do t'i zëvëndënson të njërës me gjynahe që t'i falë ata kjo në të rëndon edhe urtësin cila është urtësia së pari haditi nuk të rëndon tolerimin e njëriut në gjynahe ja, kur është shur kuptimi i fjarën së profetit alejë salatu salam por kuptimi dhe qëllimi është që Allahu t'i falë ata pra që të shfaqen të emra dhe të cilësi dhe të mjërësi e ma dhe e Allahu që është falë e ti. Allahu subhanu të ala do që të shfaqen cilësi të ti. Dhe ndër mjërësi dhe cilësi të ti është edhe falëja. Nga emrat e ti është falë si madhë. Nga emrat e ti është pëndu e si madhë i pëndimeve. Nga cilësi të ti është falëja. Allahu i do ata që pëndohen, e falë gabimin e pënduazve të sinqertë, i nëzitë robërit e ti që të pëndohen, u përmëton atyre e falë edhe shpërblim të madhë, inë Allahu ju hibbu të wabi, o ju hibbu të mota të ahiri, Allahu i do ata që pëndohen. Dhe kush janë ata që pëndohen? Ata që më parë bënë gjynahën. Por, Gjynahën e tyre, apo gjynahët e tyre i pasuan me pendim, me kërkim falje, dhe Allah i fali. Pra të shudë doli në pa, më shira e madhe e Allah, pra robërit njëhen, me faljen, me më shirën e madhe dhe të gjerë të zotit bujarë. Kjo është kuptimi i hadithit të profetit alej sëllatë dhe sëllatë. Më pas i thanë, oj dërguar i Allahët, Në të rëndon edhe për banesat e gjennetit. Profeti Alej Salatë e Sërëm u tha, një tull nga floriri edhe një tull nga argjendi, ndërsa la që i tyre, është premisku. Pra, ndërtesat e gjennetit, janë materiali ndërtimori tyre cili është betoni, Granili, cimento, gurët e dynjas, apo materialet dhe tjere që kanë dalë në kohët e fundit e tjere, ja. Një tull floriri, një tull argjendi, një tull tjetër floriri, një tull tjetër argjendi, në shumë në radhë. Një rritë të kjetë një tull floriri në këtë botë. E ndjen dhe dhe njëri në më të lumëtur, thot, o, sa hale, sa probleme do më bëllu në të shi, o, sa dëshira dhe realizaju në të një, nuk e se gjumi, me ne tëra, nga gëzimi madhë, nga mendimi gjatë, se qëfar duhet bëj, si t'i shpenzoj, nga frida se mos ka fjedhin. Po, t'i është lërime të përmasë. Nërsa në gjënët Allahu të jetë banesën ty një tull flori, një tull argjën, një tull flori, një tull argjën. E normalisht, nuk bëdhë fjallë për floririn dhe argjënin e dy njasë. Përse në gjashmëria, ndërmjet bukurive, mirësive të gjënetit dhe të dy njasë, është vetëm në emër. 
dhe jo në lëndën, realitetin e saj. Pra bëhet fjalë për florit gjeneti. Jo për florit dynjaje. Bëhet fjalë për argent, apo sërm, gjeneti, dhe jo për atë të dynjasë. Sa që dhe lënda që imban të njitur a këtë dy tulla, është nga misku, thot për fetja në isaratu sëram. Misk gjeneti, jo misk dynjaje. Dhe më pas, tha, dërsa guralecët, janë nga perlat dhe rubinët. Allah, këtë dhe, guralecët në tokë në gjenetit, perla dhe rubin, rubini, perla dhe dim, gjithë, që farë është, perla në dynjasë, lasë, se gjenetit, Allah nga mundë sotë të shofin, dhe të jetësim në bita. Kur se rubini është a i guri i kuqë, kërësisht, në shumë i fort, nga në forcime diamantin, a në kërësisht është i kuqë, e një parësë është, në nëzirët nga një nga një lëndë, që për ti nëzirën edhe materialet e tjera të të qmuara, por hynë të rgurët e gjevahirët rubini, në gjenet i ke të shpërndarë, pra si që mund tjenë ato rgurët e vejqit, guralecët në torën e dynjasë të shpërndarë, Ashtu i tje në gjenet. Allah e këve. Farë më këllu i e. Pra këtër burë të shmuar, që njërësit vritën, shtetet bëjnë luftra, mi distyre për ti marë të pasuri njëra tjetërës, në dynja, në gjenet dhe ti kesh, me këtë loj bëllëku. Me këtë loj bëllëku. Dhe tha më pas profeti alejhi salatu sëram, dhe u i gjenetit është zafëran, shafran. Që i temin e? Shafran. A i që hynë në kuptimi shafran, dhe të shpejrojnë dhe më vonë, është në njërën e ti, njërë ato në së gjenetit. Pra si e ku që rëmët. dhe të vinë edhe të rasmetimi tjere që të rëgojnë ditë shatë tjetër. A i që hynë në të begatohet, pra kush hynë në gjenet, është i begatuar, nuk ka atje të varfër. Nuk ka atje njëri që s'plëtson dhëtë nevojat e ti, apo së realizon dhëtë dëshirat e ti, nga mundesa e ditë shkaje. Por është i begatuar në kulmin e begatis, njërsis, njërqenjes dhe tha për feti alej saratu sërëm, dhe asë nuk ka për në të pitolim, vëshërësi, shqecim, parë, vetëm lumëturi, grëzim, i pander prejrë, pra asë një qastë, kënajësi e pander prejrë, që të si shpirëtërore, lumëturi shpirëtërore, e pander prejrë, dhe fizike, e pander prejrë, në të do tjetë për gjithmonë dhe nuk do të vdesë, Pra në këtë vend të mërkulluashëm me këto begati të pa imaginushme, sa do që ne po i përmendim, jemi shumë larkë realitetit të tyre me imaginatën tonë, pra, nuk arim do t'ja fromi, me këtë vend ti do t'jesh për gjithmonë. Ke endrët, të shef një vend, apo një ishme një vend bukër në dynja, ke endrët shka shtrish i javë, i ditë, i mu, i vit, andër e ke, sa bukur, a i liqeni, aty buzë, pëllit, ato pishat, ato bradat, një shpje bukur aty, apo hotel e tjerë, i gjelëbërim, ari pasër, freski, mërkullosh, e dëshirë ti, e shtërisht sa ka atje. Ikën, o manit e shfilimisht, ditë në parë, ditë në dytë, pasaj ka lënë kodë, pasaj të bëtë monoton, do të pëthesh, aty ku ishe. Kërëse në gjenet, Nur dhe të vdes e shkur, dhe asë nuk dhe të kërkosh të largo e shkur nga i vend, asë njërë se bëtë monoton. Asë njërë nuk mërzitësh. Asë njërë nuk rëhumë bim vlerën, mërkulli që të rëthojnë në gjenet. Robat në të nuk vjetërohen, nuk grisën, nuk shkatërohen, kuptimi. Pa njëri ju, që dhe të vesh robat e gjenetit, kër të vesh robat e gjenetit, këto robat dhe t'in gjithmon të reja. Barim robe në këtu, e lanë, herë dhe parë, herë dhe dytë, herë dhe tretë, si dëllë boja. 
Hajde po marim një robe firmata që t'je toj që. E marim një robe firmata, qëtyjnë e matët sa ka, të ugrizë. Apo doli mode, apo u vjetërsu, apo gjithë e kanim me... Ja, robat e gjenetit nuk do kjo gjë. Robat e gjenetit do t'jinë gjithmonë si herë në parë që i veshe. Nuk zbehen, nuk grisen, nuk të mërziten, por gjithmonë do të duken të mërkulueshme. Rinia e tyre nuk humpë kur, pra do të hysh në gjenet i ri, dhe po në të mosh do të mbesësh për jetësisht. Në të mosh do të mbesësh për jetësisht. Pra nuk do të fërqësosh, nuk do të kesh më rakon, o, do vi pleqëria, zërkem fëqi, ja. Do janë etapa në dy një. Në gjenet ka vetëm një etapë, vetëm një mosh, rini. Rini e përjeqme, rini e përjeqme. Pra, me të gjitha cilësit e saj, me forcën e saj e tjerë, qëfar e qëfar e karakterizon të mosh. Dhe më pas përfeti Alej Saratë së nëmë tha, tre vetëve duaja tyre nuk refuzohat dhe i përmendi profeti alej salatu salam. Imami i drejt, prijesi. A i që është prijesi drejt, që ofë prijes shteti, apo ditë shka më pak se ky. Nëse veqëri e ti, apo cilësi, gjendje e uheqës se ti është drejtësia, Për të mjërësi që ta jo i ofron mjërëzve, Allah subhanat ala duanet i e bënd të pranuar. Sëpse kur ka një prijes të drejt, atëherë përfiton e të rrë shëqëria. Sëpse është një prijes që nuk u ahum, lirit dhe të drejtat. I realizon të detyrimet që kanë të i tyre. Nuk u arrën bënd pasurinë nërë i rënduar me taksa, me gjoba, të pa drejta, me qmime të larta, e tjerë. Kjo është një nëjë vjedhje që bënë shtetet. Vjedhje me ligjë. Dhe asë nuk vjedhë nga budgeti, nga arka e shtetit, që është pasurie e shëqëris. Por është i drejtë, përfitojnë, ka mirë qenje në atë vënd, ka drejtësi në atë vënd, me një prije së tjilë ndjesh i sigurt në vendin ku je, sepse në dëshkohet e keqa dhe i keqi, por kete mirë qenje, sepse ajo që të përkat të ty, do të vite të ty. Dhe Allah subhanë të ala përshtar të të saj merite, duane ti e bënd të pranuar. A gjëruësi, Deri sa të bëj iftar, pra gjithë gjithë kosë që besimtari është me agjërim, është në një periud, në një harë kohorë që i pranohet duaja, plutët, sepse duaja e gjërusit nuk refuzohet, dhe duaja e njëriu të dëmduar, pra ti që i bëhet pa drejtësi, dëmtohet, në mënyrë të pa drejt, me forma nga më të ndryshme, që ofë me anë të një akuzë, që ofë me atë një shpifje, akuzet pa drejtë flasim, shpifje, gënjeshtre, ofendimi, që ofë me atë një vendimit pa drejtë që meret në dajti, që ofë me atë dhunimit pa drejtë, rëmbimit të pronës të ti në mënyrë të pa drejtë, E tjerë, nëse njëriu i tjilë i lutet Allah dhe Azza wa Gjell, Allah subhanu wa ta'ala i japranon ati duan. Dhe thot, tha profeti alaj salatu salam, thot Allah dhe Azza wa Gjell, betohem me krenarin ma dështin time, se unë do të ndihmoj atë, pra kë njëriu në dëmtuar. Subhanallah, është një sa rëzichmesht, 
ti bësh zullum njërzve, ti bësh pa drejtësi njërzve. Qisa rezikshme është? E para duajat i është e pranuar. Dhe Allah subhanat ala ka premtu se do të ndihmoj kundër të pa drejtit dhe pa drejtësis që i bëhet. Dhe ne lusim Allah subhanat ala të ndihmoj kundër arturë dhe izve të pa drejtë. Ti largoj ata një ore më parë nga ne. Mësi dhënë kur pushten dine njërezve të tine të njashëm me ta. Allah në rrujt në zullumi të tyre dhe dhe nga të tine zullum qarë. Pra në të hadith, profeti alaih salatu salam përmendi se dhe u gjenetit është nga shafrani dhe thamë që kuptimi është nga të njërë që ka shafrani dhe bëtë fjarë në marish për shafran gjeneti. Si edhe autori më pas hadith tjetër, thot nga Abdullahi bin Umer, se i dërguar i Allah sallallahu alaihi sallam u pyet për gjenetin edhe tha, a i që hyn në gjenet do tjetoj për gjithmon dhe nuk do të vdes kur do të begratohet, do tjetë i lumëtur dhe asë njëherë nuk do të ketë vëshërësi, mundim, pitollim e tjerë. Robat e ti nuk do të prishen, nuk do të grisen, nuk do të shatron, nuk do të vjetron e tjerë. Dhe rinia e ti nuk do të humbë, nuk do të ndryshoj, kur i thanë, o i dërgur i Allahut, si janë dërtesat e gjenetit. Pa profeti alej saratu sara, një tull nga floriri, dhe një tjetër nga argjendi dhe la që mi distyre është misku me arom të fort më fjanë me arom të mirë të fort që ndjehet larkë, ndjehet pra jo parfume apo misë që duhet afrosh shumë që t'ja ndjesh arome apo vetëm kërë i afrosh që janë ndjenë por janë ndjenë pra shini qaloj banese vlezër qaloj shtëpije në gjenet E mërkullu është me nga pamja, por që lëshon dhe arom të mirë. Lëshon dhe arom të mirë. Sa i bukur është gjeneti. Dhe guraleset e ti thajan nga perlat dhe rubinet, ndërsa dhe u nga shafrani. Më pas sjetë hadithin e e burire se radhi Allahu të ala nusë se profeti alejë saratu sëllem tha gjeneti një në të pra për ndërtesat një tull nga floriri, një tull nga argjendi dhe ujti është nga shafrani ndërsa balta e ti nga misku. Hadithin e parë përmend vetëm dhe o nga shafrani. Tani nga përmendën dy cilësi dhe o shafran, balta, misku. I dhe shtu thot vjenë në dy sahijet, pra të të buariju dhe muslimi nga Abu Dheri, radhi Allahu të ala në hu, se përfeti alej saratu se rëmë thot, u futa në gjennet, dhe në të pash në dërtesat e gjennetit, nga perlat, në dërtesat perlat, pra në dërtë të tjera, përveç një tullë shëri, një tullë argjendi, dhe të tjetë edhe në dërtes perle tëra, e tëra, Material për e le gjenet, jo dynjaje, midje dynjaje. Dhe dhe u i ti nga misku, ka një dhe u nga misku, a ditin e parë dhe u nga shafrani. Dhe të gjithashtu, për cilë në sajun e ma muslimit, nga Abu Seyid el Khudri, radhi Allah të ala nu, se i dërguar i Allah sallallahu alaihi sallam, e pyeti Ibn Sajadin, apo Ibn Sajid. Ibn Sajid është a i që ishte që për shumë sahab, për disa sahab, me ndoni që ishte dëgjali, ishte magjistar, falëgjor, dhe a ishte nga të qefudët, ka që thonë ishte nga të qefudët, ka që thonë ishte nga nësarët. Dhe pyet profeti alej saratu së nama të e pyet për të atestuar, për të parë, e pyet për dhëun e gjenetit, ibn Sajjadi, dhe i thot, dër me të tunë bejda, Miskun khalis, dërmëtë bejda, thotë, si e i mili i përkuptimi është buka, buka, si një buk e bardh me nuancë të verdh, 
dhe e but, e lëmuar dhe e but. Për të në del, cilësi tjetër e dhe o të gjenetit. Dryshën nga ajo që u përmen në fillim që ishe shafran dhe e, misk. Profeti Ali Saratu se më tha, sadaka, tha të vërtetën, pra e pranoj të gjë, si e gjetim në sajad. Thonë djetarë, ndosha e ka lezuar nga teurati, nga teurati beni Israilve. Më pas, Ibn Kajmi, rahimullah, më thot në, në fund të temës, thot që, pas ju përmendëm në hadithet, se na vin tre cilësi, Për dhëmë e gjenetit, tokën e ti, një adi thua që është shafran, në një tjetër thua që është shafran dhe misk, në një tjetër thua që është e bardhë, si ajo buka pra, e butë e lëmuar. Cili është kuptimi? Nuk ka në kundërthënje, thot. Nuk ka kundërthënje, duhet dim rrath partot, se nuk ka kundërthënje në mjetë të tyre cilësive, që duken të ndryshme për të njëtin vend. Pra ne thot, një grup djetarë, që nga selefet, pra që nga të hershmit, e, thon, se dhe u i gjenetit, i ka të dyja të cilësi, pra është edhe misk, edhe shafran, i ka të dyja të cilësi. Por, thot i blu, ka i, hadithet përmbajn edhe dy kuptimet të tjera, pra vjem i ditë shkamë të tepër në interpretim, Nja e që kanë thënë dhe djetarë të tjerë për para ti. E para thot, është që dheu, është nga shafrani. Por, kur kërë dhe, për zjetë me uj, me uj gjeneti, uj në mërkullushëm të gjenetit, del një lëndë tjetër që është balta për i misku. Thot, profeti a nejë sarasme në hadith thot, mila tuha el misk. Balta e ti është mist. Balta kërëtimi tua e balta që bënë gjitjen e një tullë e floriri, një tullë e argjendi. E, jam i qarë dhe i tu, kërë kërë interpretim? Pra ndaj thotë të, për desa dha uj ti është ka që i mirë, pra shafra, dhe për zjedh me uj të mirë, uj të gjeneti, të dyja të to, lëndë pra, kërë bashkohen me njëra tjetër në thotë, prodhohet nga ato një tjetër lënd e mirë, që është misku. Që është misku. Dërsa, kuptimi dy të thotë është që tota gjenetit, ka, përsa i përket gjyrës, ka në gjyrën e shafranit, përsa i përket aromas, ka aromën e misku, pra ka erën e misku. Dhe Gjithashtu thot, i njën edhe bukës, ase bukë të bardhë, të but dhe të lëmuar. Një gjithë të tila thot edhe i bënë rëgjëp. Kur pasi përmendi që gjyra, shafran, era, shmisë që tha, lënda e dhe o të gjeneti thot, është atil toka, sa që është si buka, e but, e lëmuar, që hahet. Që hahet thot. Pra të gjithë që në gjenet është mërkulli e pa imaginushme. Të për të për e bukur. Dhe pasi gjënë të vlezër, lindë pytja, mund dikujt mund jetë lindë pytja, thot. Ne dim që në gjenet ka dhe pejmë bim fruta e tjerë. Dhe ndërmarish pejmë e bimën frutat, dalin nga toka, qëndrojnë të toka, marrë në shimë nga toka. Ma që në përdejnë sa toka të gjenetit është ka që mërkulluashme. Si duhet të jenë pëjmën dhe frutat e gjenetit. Që rritën me të tokë. Pra toka është ka që mërkulluashme. Pra një tokë e mirë në dynja, jep shumë më loj e bimësh. Jep shumë loj e bimësh. Ndërsa, toka e gjenetit është ka që mërkulluashme, imaginoni si mund tjenë ato pëjmë, ato bimë, ato fruta, ato bukuria tje. Allah në mundësot, t'i shojmë, t'i përjetojmë dhe t'i shiojmë pa fundësisht të begati. Subhanat Allah dhe bihamdit, shhedu en la ilahi la në të sakferu ka të ubejlejtë.